മറ്റൊരു വേനലവധി കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടണിയാനുള്ള വെമ്പലിൽ എല്ലാം മറന്ന് നാട്ടിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുമ്പോഴും ഗൾഫിലെ പഴയ മുഖങ്ങളെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈ പ്രവാസ ജാലകം ടെലി പ്രോഗ്രാം കാണാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നെസ്റ്റോ പ്രവാസ ജാലകം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാട്ടിലും ഇവിടെയും സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് ആരു ഭരിച്ചാലും കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽ തന്നെ പ്രവാസിയുടെ നട്ടലൊടിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധം തീർക്കാം കവർ സ്റ്റോറി നാട്ടിലും ഇവിടെയും എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കുത്തനെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് പഴയ പെട്ടിക്കടകൾക്ക് പകരം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പെറ്റുപരുകിയപ്പോൾ ഓഫറുകളും സമ്മാന പെരുമഴയും വലിയ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് തട്ടിവിടുന്ന പരസ്യ വാചകങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മേൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വില വിവര പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ അടുത്ത ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുവാനോ നാം തയ്യാറാവുന്നില്ല വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവനായി നിന്നു കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരു ഫാഷനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നാം പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പല ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വ്യത്യസ്ത വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഇത്രയും കൂടിയ വില ഈടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അതേസമയം റിയാദിലെ രണ്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പരസ്പരം ശക്തമായ മത്സരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ പ്രവാസികൾക്ക് സാധിച്ചു ഓരോ അമ്പത് റിയാൽ പർച്ചേസിനും ഗിഫ്റ്റ് കൂപ്പൺ നൽകുന്ന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് തടയിടുവാൻ തൊട്ടടുത്ത ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാറുകൾ നെറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നൽകുന്ന പരസ്യ വാചകങ്ങളോ ബ്രാൻഡുകളുടെ എണ്ണമോ കടനം ജപ്പിക്കുന്ന ഡെക്കറേഷനോ നമ്മെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇരയാക്കി മാറ്റരുത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധികൾ മാറ്റിവെച്ച് ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുവാനും അതിന്റെ ഗുണമേന്മ തിരിച്ചറിയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ മാറാപ്പ് ചുമക്കുന്നവർ എന്നും ഇരകളാക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ അതേസമയം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ അധികമായി വരുന്ന കോടികൾ നമ്മുടെ മടിക്കുത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന അന്യായത്തെ അംഗീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തും സാമൂഹ്യ രംഗത്തും ഏറെ പ്രശസ്തനായ മജിദ് ചിങ്ങോലി ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നു ബിസിനസ് രംഗത്ത് വിജയം നേടിയ നൂറുകണക്കിന് പേർ റിയാദിലുണ്ട് എന്നാൽ അവരെയൊന്നും റിയാദിലെ സംഘടനകളോ മാധ്യമങ്ങളോ ആദരിക്കാറില്ല അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ആരും പ്രാധാന്യം നൽകാറുമില്ല എന്നാൽ ബിസിനസ് രംഗത്ത് വിജയം വരിച്ച അല്പം ചിലർ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരുമായി ഇടപഴകുകയും സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും മാധ്യമങ്ങളും സംഘടനകളും മുന്നോട്ടു വരുന്നു മജീദ് ചിങ്ങോലി എന്ന റിയാദിലെ ബിസിനസ് പ്രമുഖൻ അവരിൽ ഒരാളാണ് ഒട്ടേറെ പേര് ഇതേപോലെ മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഒക്കെ ആയിട്ടും നാട്ടിലേക്ക് വളരെ ശൂന്യമായ കൈകളോടും തുടങ്ങി പോകുന്നവരാണ് ഒട്ടും മിക്ക പേരും അതേസമയം താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭാഗ്യവാനാണ് റിയാദിലെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾക്ക് സുപരിചിതനായ മജീദ് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സത്യസന്ധതയിലൂടെയും വിജയം വരിച്ച ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡയറക്ടറുമൊക്കെയായ മജീദ് ചിങ്ങോലി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെയും പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ലോകത്ത് നിന്നും ആതുരാലയങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാനും മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനുള്ള ബിസിനസ് സാധ്യത എത്രത്തോളം നല്ല സാധ്യതയാണ് ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും ഇവിടെ നല്ല ലാഭവും നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ അൽസലാമ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഡയറക്ടറും ബ്രില്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ ഡയറക്ടറുമായ മജീദ് 
അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ റിയാജിൽ പൂർത്തിയായി വരുന്ന ക്ലിനിക്കിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ഏതു തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വർഷം തോറും നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസി ദിവസിലും സംഗമങ്ങളിലും റിയാദിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മജീദ് ചിങ്ങോലി നോർക്ക കൺസൾട്ടന്റ് ഷിഹാബ് കൊട്ടുകാടിന്റെ ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു നാട്ടിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകനായ മജീദ് ചിങ്ങോലി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മറ്റൊരു ആതുരാലയം ആരംഭിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വാണിജ്യ രംഗത്തും വ്യവസായ രംഗത്തും ഏറെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ ശാന്തശീലനായ ഒരു പിതാവായി കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായി മാറുവാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു മജീദ് ചിങ്ങോലിയുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവാസ ജാലകത്തിന്റെ ആശംസകൾ നൂതന സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്താൽ തക്ക സമയത്ത് രോഗനിർണയം നടത്തി ചികിത്സിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ സേഫാണ് രോഗികൾക്ക് ഞങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സംതൃപ്തി ഇനി നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും സഫ മക്ക പോളി ക്ലിനിക് ആൻഡ് ഫാമിലി ക്ലിനിക് ഇഖാമാബലദിയ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ബത്ത റിയാദ് ആതുര സേവനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എ ബി സി കാഗോയിലൂടെ പാഴ്സലുകൾ അയക്കൂ ഗോൾഡ് കോയിൻ സമ്മാനമായി നേടൂ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും നിങ്ങളുടെ പാഴ്സലുകൾ എത്തിക്കൂ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും നേടൂ നമ്പർ വൺ ഇൻ കെ എസ് എ എ ബി സി കാഗോ ഹെഡ് ഓഫീസ് റിയാദ് ബ്രാഞ്ചസ് ജിദ ദമാം അൽഖോബാദ് ജുബായിൽ ബുറൈദ മെക്ക ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മൂന്ന് ടൊയോട്ട കാറുകളും അഞ്ഞൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും മറ്റ് നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുമായി എ ബി സി കാഗോ നമ്പർ വൺ ഇൻ കെ എസ് എ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കലാരംഗത്തും സംഗീത രംഗത്തും പ്രശസ്തിയാകുവാൻ സാധിക്കുക എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒരേ സമയം ഗായികയും അവതാരികയും അധ്യാപികയുമായ സരിത ടീച്ചർ അവരുടെ പ്രവാസാനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്താ ഒരു സൗദി എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം സൗദി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പലരും പല വരുമ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു അടച്ചുപൂട്ടിയ ലൈഫ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ട ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വളരെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി സ്കൂളിലെ പല അവസരങ്ങളിലും എന്താ പാ പാടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്ഷണൽ പാർട്ടീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ എന്തൊരു പ്രോ ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിലെ ആനുവൽ ഡേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡാൻസിന് കുറച്ച് കാലം ഡാൻസ് പഠിച്ചൊരു ഇത് അനുഭവം കൂടെ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്
ഞാൻ സാധാരണ കൂടുതലും വേദികളിൽ ഹിന്ദി പാട്ടുകളാണ് പാടാറുള്ളത് മലയാളം പാടിയിട്ടില്ല എന്നല്ല പാടിയിട്ടുണ്ട്
തമാശേ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ഷർട്ട് വാങ്ങി അമ്മുവിനുള്ള ഉടുപ്പും വാങ്ങിച്ചു ഭാവനയ്ക്കുള്ള സാരിയും വാങ്ങി ഞങ്ങൾ പോയി സിറ്റി ഫ്ലവറിലേ ആശിച്ചതെല്ലാം കിട്ടി സിറ്റി ഫ്ലവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഷെഫ അൽ ജസീറ പോളിക്ലിനിക് ബഥ റിയാദ് സൗദി അറേബ്യ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരായ മലയാളി ഡോക്ടർമാർ മിതമായ ചികിത്സാ നിരക്ക് മികച്ച സേവനം ഇക്കാമ ബലദിയ മെഡിക്കൽ സെന്റർ പോളിക്ലിനിക് ബഥ ബംഗ്ലാദേശ് മാർക്കറ്റിന് സമീപം സൗദി അറേബ്യയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് സൗദി വാർത്തകളിലൂടെയാണ് സൗദിയിലെ പ്രമുഖ ചിത്രകാരന്മാരെയും ചിത്രകാരികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ഓൺ പ്രൈം സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്ര പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി റിയാദിലെ ഫൈസലിയ ടവറിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സ്പെയിൻ എംബസിയിലെ പ്രതീതി കാർമൽ ഫെർണാണ്ടസ് ടോറസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എക്സിബിഷൻ സമാപിച്ചു സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാരുടെ പ്രശസ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സൗദിയുടെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ചിത്രങ്ങളും സൗദിയുടെ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലെ ലളിതമായ ഗ്രാമീണ ജീവിതവും സൗദി ബാല്യത്തിൻ്റെ നിസ്സംഗതയും സ്ത്രീയുടെ നിസ്സഹായമായ വിഹ്വലതകളും സൗദി പൗരന്മാർ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ആശയങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പുമെല്ലാം ഛായാചിത്രങ്ങളായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രദർശനം കാണാനെത്തിയ സ്വദേശികൾ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ പഠനം നടത്തുകയും ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിത്രകാരികളെ നേരിടുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു അവസരം നൽകിയാൽ മലയാളി സമൂഹത്തിനായി ഇതേ ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്തുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഓൺ പ്രൈം ജനറൽ മാനേജർ മജിദ അലോണി ജെഹി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ചിത്രകാരന്മാർക്ക് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുന്ന സൗദി ഭരണകൂടം ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി പേരൻറിംഗ് രംഗത്തും കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തും വ്യക്തിത്വ വികസന പരിശീലന രംഗത്തും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച സിജിയുടെ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാക്കുന്നു സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നതിനായി സൗദിയിലെ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണം നൽകുവാൻ സിജിയുടെ വളണ്ടിയർമാർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതനം പറ്റി വലിയ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും സ്വന്തം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത റിയാദിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ ഉന്നത നിലയിലെത്തിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നൽകുന്നതിനും സിജി പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു റിയാദ് റമാദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ സിജി റിയാദ് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സലീം അബൂബക്കർ സാഹിബ് സലീം എന്നിവ നേതൃത്വം നൽകി റിയാദിൽ നിന്ന് സിജിയുടെ വിദഗ്ധ പരിശീലനം നേടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള യാത്രാപ്പ് ചടങ്ങ് നടന്നു അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഹാരിസ് ഫിറോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സാമൂഹ്യ ജീർണതകൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഏകതയ വിശ്വാസത്തിലൂന്നിയ ആദർശവുമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന മണ്ഡലത്തിന് ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകുവാൻ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചതായും ഇതേ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംഘടന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടത്തുന്ന എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വൻ വിജയമാക്കുവാൻ വിശ്വാസി സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രവർത്തകർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടി എന്ന പ്രമേയത്തിൽ റമാദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ അബൂബക്കർ എടത്തനാട്ട് ഗ്രാം മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് നഹ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാസർ സുലമി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു അബ്ദുറസാഖ് സൊലാഹി ജലാൽ എറണാകുളം അർഷുൽ അഹമ്മദ് എന്നിവ നേതൃത്വം നൽകി വേനൽക്കാല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണവുമായി പി ആർ സി റിയാദ് ചാപ്റ്റർ ഷിഫ ജസീറ ക്ലിനിക്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ സെമിനാർ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രവാസ ലോകത്തും നാട്ടിലും പുതിയ തലമുറ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധയും കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരമായ അവഗണനയുമാണെന്ന് ഈ വിഷയ
കഴിഞ്ഞ മെയ് ഒമ്പതിന് റിയാദിലെ ഒരു ഫർണിഷഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ലിഫ്റ്റ് തകർന്നു വീണ് അരക്ക് താഴെ തളർന്നു പോയ തമിഴ്നാട് തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി ഹബീബുർ റഹ്മാന് നോർക്ക കൺസൾട്ടന്റ് ഷിഹാബ് കൂട്ടുകാടിന്റെയും തമിഴ് സംഘം പ്രസിഡന്റ് ഇംതിയാസ് അഹമ്മദിന്റെയും സഹായത്തോടെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തി ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഹബീബിന്റെ ദേഹത്ത് ലിഫ്റ്റ് വന്ന് പതിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ നാഷണൽ ഗാർഡ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഷിഫാൽ ജസീറ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി മുഴുവൻ ചികിത്സയും സൗജന്യമായി നൽകി ഷിഫാൽ ജസീറ ക്ലിനിക് മാതൃകയായി ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയും സുഹൃത്ത് സെയ്ദ് അലിയുമാണ് ഒരു മാസത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ ഹബീബിനെ സഹായിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് മാഫിയ രാഷ്ട്രീയം വളർത്തുകയും സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തെ മറ്റൊരു ഗുജറാത്താക്കി മാറ്റുവാൻ ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്ത സി പി എം കോർപ്പറേറ്റ് ആഗോളീകരണ ശക്തികളുടെ വാലായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒ ഐ സി സി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി റിയാദിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തവർ വ്യക്തമാക്കി കേരള രാഷ്ട്രീയം ടി പി വധത്തിനു ശേഷം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ മുഹമ്മദ് അലി കൂടാളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അബ്ദുൽ അസീസ് കോഴിക്കോട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹരികൃഷ്ണൻ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു ടി പി വധത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ കറുത്ത ശക്തികളെയും പിടികൂടി നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നത് കേരളീയ ജനതയുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ടി പി വധക്കേസിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സീനിയർ നേതാക്കളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ ഈ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയും കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സഖാവ് ടി പി എം പിന്തുണക്കുന്ന പ്രവാസി സംഘടനയുടെ വക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാർഷികാഘോഷം റിയാദിലെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കൂട്ടായ്മ മിയ സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു മുസ്തഫ പാണ്ടിക്കാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ല കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു മലപ്പുറം ജില്ല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതേതര മൂല്യങ്ങളും ഐ ടി രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ബിസിനസ് മേഖലയിലും മുന്നേറുമ്പോഴും ധാർമ്മിക രംഗത്ത് ചില വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചത് കാണാതെ പോവരുതെന്ന് യോഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സിനിമയുടെയും ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെയും ലോകത്ത് അനാശ്വാസ പ്രവണതകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വം അവസരമൊരുക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നു ഷാജാൻ ഹാരിസ് ചോല ഷുക്കൂർ എന്നിവ നേതൃത്വം നൽകി ധാർമ്മിക മൂല്യബോധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു മാത്രമേ ഒരു ഉത്തമ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന കുട്ടികളെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നയിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപക സമൂഹവുമാണെന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പർവീഷ് ഷൌക്കത്ത് റിയാദിൽ പറഞ്ഞു എം ഇ എസ് റിയാദ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി ബി എസ് ഇ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് പി വി അജ്മൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിലും പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിലും ഉയർന്ന മാർക്കുകൾ വാങ്ങിയവർക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ അൽഹുദ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ടി പി മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ ചെയർമാൻ ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് കോയ ഫ്ലീരിയ ബിജു അല്ലബിയർ എന്നിവർ സമ്മാനിച്ചു സൈനുൽ ആബിദീൻ സത്താർ കായംകുളം ഐ പി ഉസ്മാൻ കോയ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം ജബ്ബാർ വിശദീകരിച്ചു റിയാദിലെ അമ്പതോളം സംഘടനകളുടെ പൊതുവേദിയായ എൻ ആർ കെ വെൽഫെയർ ഫോറം പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ഷിഫാൽ ജസീർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ ബഷീർ പാണ്ഡിക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുതിയ ഭരണസമിതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിമൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് പകരം മുഖ്യധാരാ സംഘടനകൾ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടാഴ്ചക്കകം പ്രശ്നത്തിന് പുതിയ ഫോർമുല കണ്ടെത്തി രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭാരവാഹികളെ നിർദ്ദേശിക്കുമെന്നും പ്രവാസികളുടെ യാത്രാ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പൊതുവിഷയങ്ങളിലും എൻ ആർ കെ ഫോറം ശക്തമായി ഇടപെടുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു നെസ്റ്റോ പ്രവാസ ജാലകത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.